Hello， 大家好，欢迎来到顾七电台。本期分享由于篇幅过长，顾七将本期话题会通过上中下三期的视频与您分享。本期与您分享的是初创时期的中国跳水队，中国从不具备参赛资格到如今的世界天花板，这就是中国实力上期。中下期敬请期待。出征东京之前，有人曾问十七岁的张嘉琪，梦之队是一支什么样的队伍？他稚嫩的声音与肩膀的肌肉交部勾勒出戏剧冲突，一支承载着中国人梦想的队伍。从1970年到2021年，无数个这样的肩膀扛起了这支传奇队伍。70年代初，全国为数不多的几个跳水场馆接连上演了同一个节目：一个年轻女孩用脚夹着烟火，从十米台上飞跃而下，将场馆气氛推向高潮。随着她的绚丽入水。两边的观众拉出横幅，发展体育运动，增强人民体质。横批是“全场观众山呼海啸的毛主席万岁”。彼时，在特定的历史环境下，初创时期的中国跳水队更多的任务是为工农兵表演，而那个脚夹烟火的女孩，则是队里唯一的女运动员钟少珍。这样的情形一直持续到1974年，终于有所改观。那一年，历经多年封锁与封闭，中华人民共和国第一次以团体形式。参加了在伊朗首都德黑兰举办的第七届亚洲运动会。由于经费有限，从中国到伊朗，钟少珍和队友们坐了十多天轮船。下船那天，一行人遇到了迎面而来的日本跳水运动员，对方诧异地问道：“你们怎么也来了？”这是一个意料之中的问题。彼时中国还不是国际泳联的成员，并不具备参赛权。转机发生在国际泳联的官员观看中国跳水队的训练之后。这么高水平的队伍为什么不能参赛？那一年，钟少珍二十六岁，在女子跳水运动员中已属高龄，第一次走上国际赛场，揽获女子三米板和十米跳台两项冠军，那是中国跳水梦之队开始的地方。但对于钟少珍来说，她的运动生命已近尾声。一九七八年，钟少珍正式退役，成为国家队的一名教练，距离遇到郭晶晶还有整整二十年。一九八四年，洛杉矶奥运会。女子十米跳台决赛，周继红最后一跳完成后，在水底变笑了。那是中国跳水队在奥运会上的第一枚金牌。彼时，美国队的教练向中国队总教练徐一鸣发问：“此时此刻你在想些什么？”想八八年，徐一鸣脱口而出。彼时，在徐一鸣心中，一九八八年或许有更具象的指向一个人，一个来自四川队的女孩高敏。二零二一年八月五日，十四岁的全红婵夺冠的那一夜。四十一岁的高敏哭了，她仿佛看到了曾经的自己。一九八八年，天才少女一跳成名的故事从高敏开始。那一年的汉城奥运会，中国奥运代表队的表现被民众称为“兵败汉城”。相比上届奥运会，中国的金牌数从十五块锐减到了五块，女排输给苏联，李宁从鞍马上跌落。十八岁的高敏压住水花，成为新的英雄代表团返京的那天，高敏被安排在头等舱。李宁面无表情地经过他，走向经济舱。飞机落地的那一刻，整个机场被欢迎他的声音点燃，他被人们簇拥着前进。在鲜花和横幅彻底遮住他的视线之前，一个黯然的身影在远离人群的地方匆匆闪过，还是李宁。这不经意的一瞥，为他后来的急流勇退埋下伏笔。到1992年巴塞罗那奥运会之前，高敏已经拿到了所有跳水比赛的冠军。世锦赛、世界杯、奥运会，他不断的赢，金牌从未旁落。外媒评论说，与高敏生在同一个时代是一种悲哀，但一次又一次在与归来的高敏变得心事重重，每一块金牌像包袱一样压在他背上。我想失败一次，让所有人都知道高敏不是神，他也是人，他也会失败的。他害怕有一天自己不再是冠军，那些寄给李宁的刀片会落到自己头上，家里的窗户会被砸碎。脊梁骨会被人戳穿，失败对于那时的高敏来说，既恐惧，却又迫于无奈的向往。未曾经历，他已经品尝到了其中的残酷。巴塞罗那奥运会前，中国跳水队在三亚设立训练基地，在海边的沙滩上造了一个跳水池，每天在最接近正式比赛的时刻训练，以模拟比赛当地的海风和光照强度。随着奥运会的时间越来越近，高敏的脸上晒出了红疹。与此同时，汉城奥运会的前车之鉴，让舆论的调门一乎寻常的低沉。中国代表团
，唯一有把握的金牌就是高敏的三米板，这让高敏几度崩溃。他在南海边大吼：“为什么是我呀？为什么把我放在这个位置？”一直喊到精疲力竭，他瘫倒在沙滩上，眼泪流了出来，淌过脸颊，流进耳朵里。他本能的赶紧站起来擦干它，生怕耳朵发炎影响比赛。那段时间，他甚至萌生了自杀的念头，但最终。那枚他在手里攥了一夜的药片，还是被扔进了垃圾桶。这就是我的路，高敏说。一九九二年八月三日，高敏结束最后一跳，上岸后对裁判和观众深深的鞠了一躬，也对自己的跳水生涯鞠了一躬。领奖台上，他接过鲜花和金牌，感到脸上火辣辣的疼痛，才想起自己满脸的红疹。那不是我一生中最漂亮的一天，却毫无疑问是我一生中最幸福的一天。对于亲手终结高敏时代，他没有任何犹豫。巴塞罗那奥运会后，年仅二十二岁的高敏宣布退役。十四岁的福明霞从他手中接过交接棒，在训练十米跳台的同时兼顾三米跳板。也是在那一年，福明霞被队里的领导允许开口回答外媒的问题。在此之前，一九九零年五月，十二岁的福明霞只有一米三七，在美国友好运动会上征服了全场。人们对这个东方女孩产生了浓厚的兴趣。出席赛后发布会的福明霞从教练和领队那里得到指示，无论外国记者问什么，一律回答不知道。队里的考虑是，让一个十二岁刚出头的孩子面对老纪们的拷问，万一说错话怎么办？给祖国抹黑了怎么办？你训练的苦不苦？你想不想爸爸妈妈？你今年多大？一连三个问题，福明霞严格按照领导的吩咐作答。于是，比小小年纪获得跳水冠军更有爆炸性的新闻诞生了。一个只会说不知道的中国姑娘获得了世界冠军，这是美国一家报纸当时的报道标题。仅仅过了两年，不到十四岁的她得到了话语权，她以五十分的巨大优势夺得巴塞罗那奥运会的十米跳台冠军，成为奥运史上最年轻的冠军。《洛杉矶时报》报道这场比赛时写道：“福明霞站在蒙特惠奇山高高的跳台上，背后是哥特教堂和十七世纪的古堡，而世界就在她的脚下。”他的照片很快登上了美国《时代周刊》的封面，外国报纸纷纷风向大转，写道：“福明霞小姐幽默机智，谈笑风生。”对于国外媒体来说，福明霞代表了改革开放后的中国形象。没有了约束的她，开始展示自己个性的一面。巴塞罗那奥运会闭幕四个月后，福明霞的宿舍里住进一个河北女孩郭晶晶。彼时，国家队举行了新一轮的奥运会集训。来自全国各地的几十名少男少女，怀揣着跳水梦想，来到了集训地。最终，只留下十一岁的郭晶晶和十四岁的田亮。倔强是田亮对郭晶晶的第一印象。早在两人进入国家队之前，田亮便注意到了郭晶晶。当时，他在河北保定夺得莲花杯邀请赛冠军。赛后，他在体育馆周围闲逛，见识了一个女孩正执着地跳着五二三五 D。女孩一次次扎进水里。男孩在一旁看了许久，他知道眼前的女孩未来一定会是厉害角色。进入国家队后，顾晶晶没成绩、没脾气，自然成为组里早出晚归的标兵，也是福明霞的优秀追赶者。福明霞的性格自由，她爱吃冰淇淋，喜欢麦当娜，训练时不高兴会留下一句“不练了”，甩手走人。教练让她留短发，她留了，但悄悄染头发和指甲。教练禁止吃零食，她让小师弟田亮跑腿偷买。教练将两人安排在同一宿舍是有意为之，他希望听话。被批评时不吭声的郭晶晶能制衡特立独行的福明霞。然而，两人这种有形无形的竞争，让成名已久的福明霞反感。做什么事都跟他比，跑步、做操、训练、换衣服什么的。教练总说我，为什么你不像郭晶晶这样？福明霞曾感叹。好了，本期的分享到这里就结束了，感谢您的观看。关于田亮、郭晶晶、福明霞三者相爱相杀的故事，我们相遇下期不见不散。